Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen. Noget af det mest farvestrålende i det her maleri er lige her. Den røde farve. Det er en fjer, en rød fjer, en styrefjer til en pil. Der er så flere pile, og man får tanken, at der så også en bue i nærheden. Det kigger vi på i dag, og vi kigger også på, er det noget, han selv har lavet, eller er det måske noget, han har fået, og hvilke betydninger ligger der i pilene. Hvad er det for pile? Hvis vi kigger på en tidlig skitse fra Appelgårds side, så kan vi se, at han har nogle pile og et pilekokker her, altså en beholder til pile, og lige måske anslået en bue. Og zoomer vi ind på vores detalje, så kan vi se pilene, og det er som om, at pilekokkeren måske går ned her. Og kigger vi på en detalje fra en ældre vase. Det er så en trojansk kriger, men, men systemet er jo det samme. Der kan vi i hvert fald se pilekokkeren og bue, så det kan sagtens være, at den ligesom går ned der, og at det blå bånd måske er tændt til at være det, der ligesom festner pilekokkeret til kroppen. Så er der udformningen af buen, fordi hvis man kigger her, så er der, der noget af buen. Det er svært at sige, at udformningen af den bue, den er jo bare lige skitseret. Det kan godt være, at den går ned her og fortsætter bag ved leopardskin. Vi ved i hvert fald, at han ofte bliver skildret med en bue. Det her er en mønt fra det er 300 og 190 år før vores tidsregning. Og der ser vi en fenotet i gang med, med en bue. Om det lige er den øh, type, han har skildret, det er ikke sikkert. For i gamle græsk buekunst er der altså en hel del forskellige buer at, at vælge imellem. Der er pile, der er en bue. Er det så hans egne? Kigger vi i tragedien, så står der på et tidspunkt, hvor han har en samtale med Neoptolemus, som er søn af Achilleus. O barn, o søn af Achilleus, jeg er Pøjas søn, er ham, som du måske har hørt, er ejer af de våben, der engang var Herakles. Så det er altså Herakles' pile og bue. Og hvem var han så? Han var en af grækernes yndlingsguder, og han var virkelig en farverig fyr. Han bliver på et tidspunkt forblændet, gjort sindssyg af en af guderne, som gør, at han kommer til at slå sin egen børn ihjel. Ja. De græske guder, der er virkelig en stor spændvild i, hvad de foretager sig. Han bliver så sat på 12 prøver, hvor han blandt andet skal slå Hydra, et kæmpe uhyr, ihjel. Det lykkes for ham, og en dag, hvor han kommer hjem fra kontoret, der oplever han, at kentauren Nessos er i gang med at voldtage hans kone, Dianera. Han gør så det, at han tager sin bue og pil, som har den fordel, at de aldrig nogensinde misser deres mål. Og der slår han så Nessos ihjel. Og vi kan se, at han har ramt her. Det er Nessos, og her er pilene lige i siden på ham. Øh, han har så det, man så kalder Nessos skjorten, som han forærer til Dianera og siger, hvis hun på noget tidspunkt har en fornemmelse af, at Herakles eller Herkules er utro, så skal han bare øh, få den her skjort på, så vil han forblive tro altid. Den tager hun så imod, og på et tidspunkt, hvor ja, Herakles kigger til anden side, så får hun ham til at tage den på, og hvad sker der så? Det viser sig, at Nessos ikke har lavet en troskabsskjorte. Han har bare ønsket hævn. For skjorten gør det, at når Herakles tager den på, så begynder han nærmest at brænde op. Han, han, han har den virkelig skidt. Han har det så skidt, at han tænker, at han vil gerne have, nu er han jo halvgud, han vil godt have den jordiske del til at forsvinde, til at blive brændt. Og så kan den himmelske Gud komme op til de andre guder. Så han beder sin søn Hylders om at slå ham ihjel. Det, det ønsker han ikke. Men han har en rigtig god ven, som gerne vil sætte ild til ham. Og den ven, det er Filoptet. Vores ven, Filoptet. Og her ser vi, at Herakles er i gang med at blive brændt. Og som tak for at have løsnet den her ulidelige smerte, det er aktiv dødshjælp, så får Filoptet bue og pil. Så på spørgsmålet om, hvad er det for nogle pile, og hvad er det for en bue, så er det Herakles. Piloktet har fået dem som gave, 
som tak. Og det er nogle våben, som er dødbringende. De misser aldrig deres mål. Men hvad nytter det, når man selv som kriger har virkelig ondt? Se, bue og pile er jo bare en lille detalje i værket. Men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting. Thank you.